。好，美国总统川普周二晚间发表首次国会联席演说，美国两家媒体的民调都显示，有超过七成的美国民众对川普演说表示肯定，而川普也在推特上表示感谢。美国总统川普周二晚间发表首次国会联席演说，媒体民调显示，近七成的美国民众对川普的演说表示肯定。Take a look at this, these first numbers, reaction to the speech. 57% of speech watchers had a very positive reaction. 21% somewhat positive. 21% negative. Then we asked if Donald Trump's policies will indeed move the country in the right direction or the wrong direction. 69% of speech watchers say his policies are going to move the country in the right direction. 美国总统川普的国会演说重申包括移民改革、健保、减轻中产阶级税负等竞选时的承诺，并宣布投资基础建设一兆美元，增加国防开支。投资人正等待川普的演说提出政策愿景。使得美股道琼指数终止了连续十二天创收盘新高的涨势。不过，股神巴菲特周一向 CNBC 表示，他认为美股现在还在低点，没出手肯定会后悔。巴菲特更直言，最近才刚突破两万点的道琼指数，最终会逼近十万点。投资人关注美国联准会三月是否将再次升息，尽管升息动作可能会抵消川普扩大财政刺激的效果，但市场仍预期升息脚步可能会加快。周二，有投票权的纽约区联准银行总裁杜雷表示，联准会再次升息的可能性已变得急迫许多。此话一出，利率期货市场预期三月升息的几率从百分之五十二急速攀升到百分之八十。If over the next you know week or so we see further swings, and the trend, however, I think will be towards a higher probability expected by the market of a Fed rate increase in March. 而在川普演说后，美国最大银行摩根大通执行长杰米·戴蒙周二在纽约对投资人表示，如果川普政府顺利推动税改和放松监管，他相信美国经济和银行业的前景将相当乐观。新浪台电视张启林编译。